யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்க கேட்போம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் அவர்கள் அவரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கையில் அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் இவள் மேல் முதலாவது கல்லறிய கடவன் என்று சொல்லி அவர் மறுபடியும் குனிந்து தரையிலே எழுதினார் அவர்கள் அதை கேட்டு தங்கள் மனசாட்சியினால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு பெரியோர் முதல் சிறியர் வரைக்கும் ஒவ்வொருவராய் போய்விட்டார்கள் ஏசு தனித்திருந்தார் அந்த ஸ்திரீ நடுவே நின்றார் ஆமேன் அலே லூயா இந்த இடத்திலே பெரியோரும் சிறியோரும் அங்கே இருந்தார்கள் இங்கேயும் அப்படிதான் பெரியோரும் சிறியோரும் இருக்குங்க நமக்குள்ளாய் இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கு கத்தர் இந்த செய்தியிலே கொடுக்குறார் அங்கே பாவம் செய்து கையும் மெய்யுமாய் பிடிபட்ட அந்த பெண்ணை கல்லறிய வேண்டும் என்று எல்லாரும் வந்து நிற்கிறார்கள் அப்போது இயேசு உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதலாவது கல்லெறிய கடவன் என்று சொன்னார் அல்லே லூயா ஆண்டு பேர் சொன்ன அந்த வார்த்தை ஒவ்வொருவருக்குள்ளாவும் கிரியை செய்தது அது என்ன செய்தது என்றால் அவர்கள் தங்களை தாங்களே யோசித்து பார்க்கும்படியாய் வைத்தது தங்களை தாங்களே யோசித்து பார்த்து ஒவ்வொருவரும் நம்ம பாவம் செஞ்சவங்களா இல்லையா நம்ம பாவம் செஞ்சவங்களா இல்லையா என்று யோசித்து நம்ம பாவம் செஞ்சுருக்கோம் அதனால் நம்ம கல்லெறியக்கூடாது யாராவது பாவம் செய்யாதவங்க இருந்தால் அவங்க கல்லெறியட்டும்னு காத்துக்கிட்டே இருந்தார்கள் ஆக மொத்தம் எல்லாரும் காத்துட்டு இருந்தாங்க யாராவது எரிஞ்சாங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்க அப்போ அந்த உணர்வு அவர்களுக்குள்ளாக அவர்களை உணர்த்தினது நிமித்தம் அவர்கள் துணிகரம் கொள்ளவில்லை துணிஞ்சு கல்லை எரியாமல் அவங்க நம்மளே தப்பு செஞ்சவங்க நம்ம எப்படி கல்லை எரிகிறது நம்ம எவ்வளவோ தப்பு செஞ்சவங்க இப்போ ஏசு மகான் முன்னால் நம்ம இதை கல்லை எரிஞ்சிட்டோம்னா அவர் அடுத்தாப்பில் இவன் இந்த பாவம் செஞ்சான்னு சொன்னால் நம்மளே எல்லோரும் அதே கல்லை எடுத்து நம்மளே எரிஞ்சிருவாங்கன்னுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்து யாருமே எரியலை பாருங்கள் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இங்கே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை மனசாட்சியினால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹலே லூயா மனசாட்சி நமக்குள்ளாக கிரியை செய்ய வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது அது வந்து ஒரு நமக்கு கத்தர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆவியைத்தான் மனசாட்சி என்று வேதம் சில இடத்துல குறிப்பிடுவது போல இருக்கிறது ஏன்னா மனசாட்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று மனுஷனுடைய ஆவி கத்த தந்த தீபமாகி இருக்கிறது அவன் அது அவன் உள்ளத்தில் உள்ளதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் வெரி குட் ஜெயங்குலரி அம்மாவுக்கு எல்லாரும் கை தட்டுங்க அது என்ன செய்யுமா அவன் உள்ளத்தில் உள்ளதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் நம்மளுக்கு அறியாமலே உள்ள ஒரு என்ன சொல்கிறது அதை இப்போ ஏசினா அதுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும் தெர்மோ ஸ்டேட் என்று சொல்லுவாங்க தெர்மோ ஸ்டேட்டுன்னு அது வந்து அந்த சில்னஸ் வந்த உடனே அது வந்து கட் பண்ணி விட்டுரும் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏசிலையும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒன்று ஏன் இதெல்லாம் விட்டுருவோம் உங்கள் பால் குக்கர் இருக்குது பாருங்கள் கொதித்த உடனே என்ன செய்து பால் குக்கர் மீன் விசில் அடிக்கும் ஒரு சில வீட்டில் விசிலே அடிக்காது அது எதை காட்டுகிறது என்றால் ஒரு அந்த அளவுகோலை நமக்கு காட்டுகிறது சென்சிட்டிவ்னஸ் அது எப்படி இருக்கிறோம் நம்மளுடைய கான்சியஸ் நம்மளுடைய மைண்டு எப்படி இருக்கிறது மனசாட்சியிலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம் ஒரு சிலர் மனசாட்சியிலே அவர்கள் சரியில்லாமல் இருந்தால் அது அவர்கள் வாழ்க்கையை பாழாக்கிவிடும் ஆகவே கத்துடைய பந்திக்கு போவதற்கு முன்பாக உங்கள் மனசாட்சியை நல்லா வச்சுக்கிறனோ கார் ஓட்டுறவங்க காரை எடுக்கிறதுக்கு முதல்ல முதல்ல என்னென்ன செய்வாங்க பார்த்துருக்கீங்களா கண்ணாடியை துடைப்பார்கள் ஏன் அப்போ தான் பாதை நல்லா தெரியும் பெட்ரோல் இருக்கான்னு மீட்டரை பார்த்துக்கிருவாங்க 
அதுக்கப்புறமா சுற்றி நாலு பக்கம் வந்து டயர் நாலுலையும் காத்திருக்கான்னு பார்த்துக்கிருவாங்க அப்புறம் தான் வண்டியே எடுப்பாங்க ஏன்னா இதில் ஏதாவது ஒன்று கோட்டை விட்டால் எங்கேயாவது நடுவெளியில் தான் நின்றுக்கிறோம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இது போல தான் நம்முடைய மனசாட்சியை நம்ம சென்சிட்டிவாக வைத்து கொள்ளணும் நிறைய பேர் துணிகரம் கொண்டு மனசாட்சியிலே அவர்கள் வந்து உணர்த்தப்படுவதே இல்லை அசால்ட்டாக வர்றது சர்ச்சுக்கு வர சொன்னால் எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு என்ன ஆச்சு அங்கே விசில் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இன்னும் ஒரு சில வராமலே போயிடுறது ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் என்ன வரல ஆமாம் பஸ்ட்டு வரல அங்கே வந்து குக்கரே ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ஓட்ட விழுந்துருச்சு ஒரு சிலர் நான் வரல பஸ்ட்டார் இப்போ நான் வரல ஏன்ப்பா வரல வரல பாஸ்டர் அது என்ன ஆச்சுன்னா குக்கர் பெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஆண்டவர் பெண்ட் எடுப்பார் அதுக்காக ஒரு நேரம் வரும் நான் வரல நான் வர முடியல நான் வந்து இல்லை நீங்களே பார்த்துங்க பாஸ்டர் நான் வரல பாஸ்டர் சிலர் இப்போ என்கிட்டையும் சொல்கிறது இல்லை நம்ம டேவிட்டையும் சொல்கிறது இல்லை எஸ்ஸரை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க லீவ் லெட்டர் அங்கிட்டு இருந்து கொடுத்து அந்த வழியாக லீவ் லெட்டர் லீவ் லெட்டர் அந்த வழியாக வருது அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்கள் விசில் எப்படி இருக்குது உங்கள் குக்கர் எப்படி இருக்குது சார் உங்கள் மனசாட்சி எப்படி இருக்குது உங்கள் விசுவாசம் எப்படி இருக்குது உங்கள் மனசாட்சியிலே நீங்கள் எல்லா கவனத்தையும் வைத்தவர்களாக அலட்டாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் இந்த உலக யுத்தத்தில் இப்போ வந்து இஸ்ரேல் நாட்டை எல்லாரும் பாராட்டுகிறார்கள் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராக்கெட்டு ஏவுனாங்கன்னா ஏவுகணம் வந்துச்சுன்னா இஸ்ரேல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின் வந்து உடனே ஒரு ஏவுகணம் வருது அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணிடுமா ஏவுகணம் வருதுன்னு கனெக்ட் பண்ண உடனேயே இங்கே இருந்து இன்னொரு ஏவுகணம் புறப்பட்டு அப்படியே வானத்திலேயே பாதிலேயே அடித்து நொறுக்கி அதை விளைவிச்சு நாட்டுக்குள்ளே விழாமல் பாதுகாத்துருமா அப்போ இங்கேருந்து வரக்கூடிய இந்த ஏவுகணைகள் கொஞ்சம் தான் எண்ணிக்கையாக இருக்கும் கொஞ்சம் தான் வச்சுருப்பாங்கன்றனால இங்கே வந்து என்ன செஞ்சாங்க அந்த தீவிரவாதிகள் நிறைய விடுவோம் ஐநூறு விடுவோம் ஆயிரம் விடுவோம் ஒரே நேரத்தில் ஐநூறு பேர் பற்ற வைக்கிறது பிஸ்ஸுன்னு எல்லாம் மொத்தமாக போய் வெடிக்கட்டும்னுட்டு அப்படி விடுறாங்க அப்பையும் இந்த மிஷின் என்ன செய்ய தெரியுமா இந்த மிஷினில் இன்னொரு சென்சிட்டிவ் இருக்கான் என்னென்னா அது எந்த திசையில் வருது எங்கே போய் விழப்போகுது அது பாலைவனத்தில் விழப்போகுது காட்டில் விழப்போகுதுன்னா அதை வந்து அட்டாக் பண்ணாதான் அதோடைய டைரக்ஷனை கனெக்ட் பண்ணி இது சும்மா டம்மி பிளேஸில் தான் விழப்போகுது அதுக்கு தேவையில்லை அப்படின்ட்டு மக்கள் இருக்கிற இடத்துல விழப்போகுதுன்னா மக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு மாத்திரம் எதிர்ப்பை தெரிவிக்குமா என்ன பயங்கரம் பாருங்கள் அதில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அயன் பீம் என்று சொல்லி லேசரில் வந்து இங்கே இருந்த மாதிரியே அதுக்கு ரேஸ் அனுப்பிச்சு ராக்கெட்டை எதிர்த்து விடாமல் ராக்கெட் விடாமல் இங்கேருந்து ஒரு ரேடியேஷன் ஒரு கதிரை மாத்திரம் விட்டு அதை அடித்து அப்படியே வானத்திலேயே கொண்டுடுறது அதை அழிவை உருவாக்காதபடி வானத்திலே அழித்து விடுகிறது எல்லாம் பயங்கரமான கோடிக்கணக்கில் உள்ள ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் பாதிப்பு இல்லாமல் வானத்திலேயே அடிச்சிடறாங்க ஏன்னா இஸ்ரேல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த அயன் டூம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சென்சிட்டிவான பார்த்து இருக்கிறனால மக்கள்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் அது மாத்திரம் இல்லை எந்த நாட்டில் இருந்து ராக்கெட் ஏவுனாலும் இஸ்ரேலை நோக்கி வருதுன்னா உடனே நம்ம நாட்டை நோக்கி வருகிறதுன்னா உடனே நாடு ஃபுல்லாக சைரன் அடிக்குமா இந்த இது நமக்கு நூற்றி எட்டு போகும்போது எப்படி சைரன் அடிக்குது அதே மாதிரி நாடு ஃபுல்லாக சைரன் அடிக்குமா எந்தெந்த இடத்துல அது உழுக போகுதோ அந்த இடத்துல சைரன் அடித்த உடனே அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வீட்டுக்குள்ளேயே அண்டர் கிரவுண்டில் அவங்க வந்து ஒரு ரூம் போட்டு வச்சுருப்பாங்களா அந்த ரூம்குள்ளே போய் இருந்துக்கிடுவாங்களா கோழி குஞ்சு போன மாதிரி அதுக்கப்புறமா அது உளுந்து எல்லாம் சரியான உடனே திரும்ப ஒரு சைரன் அடிக்குமா அப்போ எல்லோரும் வந்து நார்மல் லைஃப்க்கு வந்துடுவாங்களா எவ்வளோ பாதுகாப்பு பாருங்கள் எதை இது காட்டுகிறேன்னா அந்த சென்சிட்டிவ்னஸ் இருக்கிறனால பாதுகாப்பு இன்றைக்கி அதை குறித்த ஒரு கவனம் இல்லாமல் இருந்தாலே எல்லாமே போயிடும் அயன் பாக்ஸை எடுத்துக்கங்க நல்லா அதில் வந்து தெர்மோஸ்டேட் ஒர்க் பண்ணால் தான் துணியெலாம் பிடிக்காமல் இருக்கும் சில வீட்டில் அயன் பாக்ஸில் கட்டாகவே ஆகாது கட்டாகாது அயன் பாக்ஸை வச்சு அயன் பண்ணால் ஆபத்தாகவே இருக்கும் எப்போ துணியை பிடிக்குதுன்னு தெரியாது நல்ல சட்டை நல்ல ஃப்ராக்கு நல்ல சுடிதாரெல்லாம் ஓட்டை விழுந்து அப்படியே அப்பளம் பொறிஞ்ச மாதிரி பொறிஞ்சு பிடிச்சிக்கிறோம் 
ஆகவே நம்ம மனசாட்சியை நம்ம கவனமாக வைக்க வேண்டும் மனசாட்சி என்பது ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற தீபம் அதுதான் உயிர் நமக்குள்ள ஆண்டவர் அதை வைத்து அது செயல்படக்கூடிய ஒன்றாக வைத்திருக்கிறார் மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான் என்று சொல்லுகிற காரியம் அதன் மூலமாக தான் உண்டாகிறது ஆகவே நம்முடைய ஜீவியத்திலே இந்த மனசாட்சியை பற்றி நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில நேரத்திலே நம்முடைய சிந்தனைகளிலே செயல்படும் நீங்கள் ஒன்று யோசித்து செய்வீங்க உங்கள் எண்ணங்கள் மூலமாக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை குறித்து செய்து கொண்டிருப்பீங்க செய்து கொண்டிருக்கும் போதே இன்னொரு மிஷின் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது சரியா இது சரியில்லை இப்படி பண்ணுற இவர் வந்துருவார் சீக்கிரமாக வேகமாக முடி இப்போ வந்ததும் அவர் சாப்பிடணும்னு கத்துவார் சீக்கிரமாக சட்னி யார இப்படிலாம் சொல்லுது பாருங்களேன் உள்ளுக்குள்ளேயே இன்னொன்று இதுதான் வந்து மனசாட்சி என்பது இந்த ஆவியிலே இது சரி இது தப்புன்னு நம்மளை குறிப்பிட்டு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிற ஒரு காரியம் அதை நம்ம கவனமாக மெயின்டைன் பண்ணணும் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அதை மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் அதோடைய ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டி கரெக்டாக இருக்கும் அழுக்கு பிடிக்க வச்சா அதில் வந்து அடப்புகளை ஏற்படுத்துனா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்புக்குரிய அந்த காரியத்தை விட்டுட்டோம்னா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா அது பாலாகிவிடும் அலே லூயா ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய ஜீவியத்தில் கவனமாக நீங்கள் பார்க்கணும் இன்றைக்கி சும்மா செல்ஃபோனை தண்ணியில் விழுந்துடக்கூடாது வெயிலில் வச்சிடக்கூடாதுன்னு பாதுகாக்கிறீங்க அதை விட முக்கியம் உங்களுடைய மனசாட்சி உங்கள் மனசாட்சியை நீங்கள் கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும் அது வந்து ஒரு வடிகட்டி மாதிரி இந்த டீ வடிகட்டியை பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய பேர் வடிகட்டாத டீயை கூட குடிப்பாங்க வடிகட்ட டீ நீங்கள் வடிகட்டி சில பாலை கூட வடிகட்டி தான் குடிக்கிறாங்க ஏன்னா ஆடை வந்துடக்கூடாது அந்த கொழுப்பு உள்ளே போயிடக்கூடாது இன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒன்றும் டுபாக்கூறு விஷயம் இதெல்லாம் வடிகட்டுறீங்க இந்த உலக வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எவ்வளவு காரியம் இருக்குது நீங்கள் வடிகட்டுறீங்களா வடிகட்டலையா ஃபாஸ்டர் வடிகட்டி ஓட்ட விழுந்துருச்சு ஃபாஸ்டர் அப்போ எல்லாம் தான் உள்ளே போகும் எல்லாத்தையும் தான் குடிக்க வேண்டியது இருக்கும் சில நேரத்தில் ஏதோதோ தேவையில்லாதெல்லாம் வாய்க்குள்ளே போயிடும் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய மனசாட்சியை நீங்கள் கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்போஸ் நாய பவுல் சொல்கிறாரு அப்போஸில் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிங்கம்மா அப்போஸில் இருபத்தி நாலு பதினாறை வாசிங்க இதனால் நான் தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் முன்பாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனசாட்சியை உடையவனாக இருக்க பிரயாசப்படுகிறேன் ஆமே பார்த்தீங்களா பவுல் சொல்கிறாரு இந்த அப்போஸில் இருபத்தி நாலு பதினாறில் நான் தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் முன்பாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனசாட்சியை உடவனாக இருக்க பிரயாசப்படுகிறேன்றாரு அல்ல லூயா இந்த வெளிப்பாடு நமக்கு எப்பயுமே இருக்கணும் சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தேவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் தேவனுக்கு முன்னால் சரியாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு பக்கத்தை மாத்திரம் பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க அப்படி இல்லை தேவனுக்கு முன்பாகவும் அதே நேரம் மனுஷருக்கு முன்பாகவும் நம்ம குற்றமற்ற மனசாட்சி உடையவர்களாக இருக்கணும் பவுலே சொல்கிறாரு இவ்வளோ பெரிய ஆள் எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக இருக்கிறவர் அவரே சொல்கிறாரு நான் பிரயாசப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கேன் நான் முற்றிலும் தேரல ஆனால் அதுக்காக நான் வந்து எஃபர்ட் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் நம்ம கிறிஸ்துவை பின்பற்றி ஆண்டவரிடத்தில் வந்துவிட்டோம் நாம் அவருடைய வார்த்தைகளின்படி சரியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் ஒவ்வொரு காரியங்களிலேயும் நீங்கள் அவரை சரியாய் பின்பற்ற வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்காது முற்றிலும் ஜெயங்கொண்டவர்களாக நீங்கள் இருக்க முடியாது நீங்கள் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியாது மற்றவர்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் பரிகசிக்கும்படியான பரிகாசம் பண்ணக்கூடியவர்களாய் நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் கேலி பண்ணுவதற்கு ஏதுவாய் போய்விடுவீர்கள் அதனால் எல்லா காரியத்திலையும் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாகவும் மனுஷருக்கு முன்பாகவும் குற்றமற்ற மனசாட்சி உடையவர்களாய் நீங்கள் வாழ வேண்டும் நம்மளை நாமே சரியாய் நம்ம வைத்து கொள்ள வேண்டும் 
ஏன் உதாரணம்னு இருக்கக்கூடாது கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கவே கூடாது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதுக்காக நம்ம விழிப்பாக இருக்கணும் உங்களுடைய ஆவியினால தான் நீங்கள் நடத்தப்படுகிறாய் இருக்கணும் அந்த ஆவியில் தான் மனசாட்சி இருக்கிறது அப்போ நமக்கு என்ன சொல்கிறதோ அதை நம்ம வைத்து தான் நடத்தணும் நம்மளுடைய ஆத்மாவிலே உணர்ச்சிகள் இருக்கும் அந்த உணர்ச்சிகள் நம்மளை வேறு டைரக்ஷனுக்கு கொண்டு போக முயற்சி பண்ணும் கோவப்பட வைக்கும் பொருளாசை செய்ய வைக்கும் திருட வைக்கும் எதையாவது காரியங்களை தவறான காரியங்களை கொண்டு போங்க அதுக்கு இடமே கொடுக்கக்கூடாது அலே லூயா நீங்கள் தீமத்தேயிலே பவுல் தீமத்தேய்க்கு சொல்லும்போது ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்கிறார் ஒன்று தீமத்தேயும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வாசனத்தை வாசிப்போம் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அலே லூயா விசுவாசத்தை காத்து கொள்ளணும்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் பவுல் கூட சொல்றாரு நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன்றாரு இப்ப விசுவாசத்தை காக்கிறதுக்கு இன்னொன்னு இருக்கு அது என்னது சுத்த மனசாட்சியில காத்துக்கிறோம் முட்டை மாதிரி மஞ்ச கருவை பத்திரமா வெள்ளக்கரு காக்குது மஞ்ச கருவையும் வெள்ளக்கருவையும் எது காக்குது அந்த ஓடு காக்குது பாத்தீங்களா பயங்கர லிக்விடு ஆனா எங்கெங்கயோ டிராவல் ஆகுது அது ஏரோப்ளைன்ல போகுது எல்லாம் போகுது எல்லா இடத்துக்கும் கவனமாக போயிடுது ஏன் அந்த ஓடு பாதுகாக்கிறதுனால அந்த சுத்த மனசாட்சி தான் உங்கள் விசுவாசத்தை காத்து கொள்ளும் ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனை பின்பற்றுகிற என் அருமை சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் உங்கள் சுத்த மனசாட்சியில் விசுவாசத்தை காத்து கொள்ளணும் மனசாட்சியை சுத்தமாக வைத்து கொள்ளணும் அழுக்கு பிடிக்க விடக்கூடாது சில கண்ணாடியை துடைக்காமலே போடுவாங்க அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு சங்கடமாக இருக்கும் ஐயோ பாவம் அவங்களுக்கு துடைக்க தெரியலையான்னு தெரியலையே அப்படின்ட்டே யோசிப்பேன் கண்ணாடியை போடும்போதே கண்ணாடியை துடைச்சிக்கிறணும் முகத்தை ஏன்னா கண்ணாடி சரியில்லைன்னா நமக்கு எதுவும் சரியில்லாமல் தான் இருக்கும் பார்வையும் சரியில்லாமல் தான் இருக்கும் ஒரு சிம்பிளான விஷயம் நிறைய பேர் ஒன்றும் தெரியாமலே இருக்கிறாங்க அது வாழ்க்கையே கெடுத்துரும் அதனால் உங்கள் சுத்த மனசாட்சி ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் வைக்கணும் உங்கள் மனசாட்சியை சுத்தமாக வைத்து கொள்ளணும் அழுக்கு பிடிக்க விடக்கூடாது பாசம் பிடிக்க விடக்கூடாது பல காரியங்களிலே உங்களை திசை திருப்பி விடக்கூடாது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் உங்கள் சுத்த மனசாட்சியை நீங்கள் காத்து கொள்கிறவர்களாக இருக்கணும் அது இந்த நாட்களில் நம்ம காத்து கொள்ளணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது உடைய ஜீவியத்திலே இந்த கடைசி காலத்திலே நாம் இருக்கிறபடினாலே எல்லாரும் டூப்பாக இருப்பாங்க எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்க ஆமாம் டாப்பாக இருக்க மாட்டாங்க டாப்பாக இருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் டூப்பாக இருப்பாங்க அதனால ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் அல்ல லூயா யாக்கோபி ஏமாந்துட்டா இருப்பாருங்களே எப்படி ஏமாந்துட்டா இருப்பார் எல்லாத்துக்கும் ராகிலையே காட்டிகிட்டே இருந்துட்டு கடைசி நேரத்தில் லே அழுகிட்ட கடைசி அவர் ஏமாந்து போயிட்டார் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஒன்னு திமத்தை நாலாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்தை வாசிங்களேன் வெளிப்படையாய் சொல்லுகிறபடி பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே பிற்காலங்களில் மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யர்களுடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் பாருங்க இவங்கெல்லாம் யாருன்னா பாஸ்டர் இதுதான் பாஸ்டர் தேவ சித்தம் வசனம் என்ன சொல்லியிருக்கு பாருங்களேன் எனக்கே வசனத்தை காட்டுவாங்க ஆண்டவர் இதுதான் பாஸ்டர் தேவ சித்தம்னு சொல்லியிருக்காரு வாழ்வு கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு பாஸ்டர் இது வசனத்துக்கு படி கரெக்ட் தானே வசனம் எல்லாத்துக்கும் ஒத்ததாக இருக்கும் அதனால தான் ரெண்டு மூன்று சாட்சிகளை வச்சு பார்க்கணும் ஒரே ஒரு இதை வச்சு பிடிச்சி பார்க்கக்கூடாது தேவ சித்தத்தை விளங்கி கொள்ளணும் அந்த கடைசி காலத்தில் எப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பாங்களா மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யர்கள் அவர்களுடைய மாயத்தினாலே அவங்க செய்கிற அந்த நடிப்பில் சில ஏமாந்து போயிடுவாங்க ஏ அப்பா அவர் எவ்வளோ அபிஷேகத்தில் இருந்தவர் அவர் சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் 
அவர் எப்படிலாம் பண்ணவர் எப்படிலாம் பண்ணவர்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஏமாந்து போயிடுவாங்களாம் அதனால் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து அவர்கள் வந்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் இந்த மனசாட்சியிலே சூடுண்ட பொய்யர்கள் எங்கே இருக்காங்கன்னு தேடுறீங்களா நமக்குள்ளே தான் இருக்காங்க நமக்குள்ளேயே இருப்பாங்க மனசாட்சியிலே சூடுண்ட பொய்யர்கள் அவங்க ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இருக்க மாட்டாங்க ஆண்டவரை உண்மையாக கனம் பண்ண மாட்டாங்க ஆண்டவரை உண்மையாக தேட மாட்டாங்க ஆண்டவருக்கு உண்மையாக பயப்பட மாட்டாங்க ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் எல்லாம் நடக்கிற மாதிரியே காட்டுவாங்க அவங்க உபதேசிக்கவும் செய்வாங்க போதிப்பாங்க இல்லை இதெல்லாம் கரெக்ட் தான் அதெல்லாம் சரிதான் நீங்கள் செஞ்சது சரிதான் நீங்கள் செஞ்சது சரி அப்படின்வாங்க இதை வச்சு இவங்க ஏமாந்துருவாங்க இந்த கடைசி ரிசல்ட் எங்கே தெரியும்னா நியாய தீர்ப்பில் தான் தெரியும் நியாய தீர்ப்பில் தான் தெரியும் ஆகவே பிரியமான தேவண்டே பிள்ளைகளே இன்றைக்கு அநேகர் தார்மாராக போயிட்டுருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்திலையும் கூட இந்த மாதிரி மனசாட்சியிலே சூடுண்ட பொய்யர்களுடைய மாயத்தினாலே வஞ்சிக்கப்படுகிறவங்கள பார்த்தா நீங்கள் அவங்கள எச்சரிங்க உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் நரகத்துக்கு போகாமல் காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை உங்களை சேர்ந்தது நரகத்துக்கு போயிட்டா அவங்களுடைய வேதனை நமக்கு மிகவும் வருத்தத்தை உண்டாக்கிவிடும் ஆகவே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மிகுந்த ஜாக்கிரதையாக மிகுந்த ஜாக்கிரதையாக உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நீங்கள் காத்து கொள்ளணும் இந்த கடைசி நாட்களில் மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யர்கள்னால அநேக காரியங்கள் சபைகளுக்குள்ள கூட கிரியை செய்கிறது ஊழியக்காரர்களே அப்படி இருக்கிறாங்க எப்படியாவது எதையாவது செஞ்சு தங்களுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் தங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறாங்க உங்களை குறித்து தேவன் வைத்திருக்கிற நோக்கமும் சித்தமும் நிறைவேறணும் எதுக்காக இந்த சபையில் உங்களை கத்தர் ரச்சித்து இந்த பகுதியிலே குடி வச்சு இந்த பகுதியின் தரிசனத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாருன்னா இந்த பகுதியை நம்ம எழுப்புதல் அடைய செய்ய வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை நரகத்துக்கு போகாமல் தப்பு வைக்க வேண்டும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இந்த பகுதியிலே கட்டணும் அதுதான் தேவனுடைய சித்தம் அதுக்காக தான் உங்களை என்னையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த மாதிரி வஞ்சிக்கிற ஆவிகள் பிசாசின் உபதேசங்களை கொண்டு வர்றதில் நீங்கள் மாட்டிக்கிறாதீங்க இன்றைக்கு பெரிய பெரிய ஆட்கள் கூட இதில் இறங்கி மாட்டி கடைசி தவித்து அவங்க தங்களுடைய சந்தோஷத்தை இழந்து சமாதானத்தை இழந்து ஏதோ பக்தின்ற பேரில் வைராக்கிய முடையவர்களாக இருந்து அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை வீணாக்கி போய் விடுகிறார்கள் இந்த காலத்திலே நம்ம ஆண்டவராலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் ஆகவே பூர்ண ஆசிர்வாதத்தை பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ண எல்லா நன்மைகளையும் ஆசிர்வாதங்களையும் உடையவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் நமக்குள்ளாக கத்தர் எல்லாவற்றையும் காண விரும்புகிறார் பரிபூர்ணத்தை காண விரும்புகிறார் ஆகவே நீங்கள் ஏமாந்து போயிடாதீங்க உங்கள் மனசாட்சியை கவனமாக வைத்து கொள்ளுங்க இன்றைக்கு அநேகர் மனசாட்சியிலே சூடுண்ட பொய்யர்களுடைய மாயத்தினாலே கெட்டு போகிறவர்களும் இருக்கிறாங்க சிலர் மனசாட்சியிலே சூடுண்ட பொய்யராக அவர்களே மாறி விடுகிறவர்களாக இருக்கிறாங்க அவங்களே அந்த மாதிரி எதை பற்றி இந்த மனசாட்சியிலே சூடுண்ட பொய்யர்கள்னா அது என்னென்னா மனசாட்சி ஒர்க் பண்ணாதவங்க காப்பு காய்ச்சி போனவர்கள் சூடுண்ட பொய்யர்கள் என்று சொல்கிற என்னென்னா அவங்க கையெல்லாம் காப்பு காய்ச்சிரும் இந்த கொல்லுப்பட்டையில் வேலை பார்க்குறவங்க கையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு அப்படியே அசால்ட்டாக எடுக்கிறாங்க அன்றைக்கி யூடியூப்பில் காட்டுறாங்க எல்லாம் சோமாசை எண்ணெயில் போட்டு கையை விட்டு ஒரு ஆள் திருப்பி போடுறாரு உளுந்த உடையை அப்படியே கையில் இருந்து எடுக்கிறாரு எதுக்குள்ளே கொதிக்கிற எண்ணெய்க்குள்ளே இருந்து உளுந்த உடையை எடுக்கிறாரு ஆம உடையை எடுக்கிறாரு அவரை காட்டுறாங்க என்ன ஒன்றுமே செய்யலை என்ன விஷயம் அப்படியே விட்டு விட்டு பழகிட்டார் கராத்தேல ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கு நான் கராத்தே ஸ்டூடெண்ட்ன்றால மண் வடச்சட்டியில் போட்டு சூடாக்கி அதுக்குள்ளே இப்படி விரலை விட்டு விட்டு எடுக்கணும் அந்த மண்ணுக்குள்ளே விட்டு விட்டு எடுக்கணும் அது ஒரு எக்ஸசைஸ் அதை நின்றுட்டு அப்படியே விட்டு விட்டு எடுக்கும்போது கை வந்து முரடு பாஞ்சிரும் கண்ணாடியை உடைச்சாலும் கையை அறுக்காது எதுனாலும் அடிக்கிறதுக்கு பவர் உண்டாக்குறதுக்காக அப்படி ஒரு எக்ஸசைஸ் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த மனசாட்சியிலே வந்து நம்ம எப்பயுமே அதை காப்பு காய்க்க விடாத அளவுக்கு சென்சிட்டிவாக இருக்கணும் நம்ம கண்ணை இமை எப்படி பாதுகாக்குது 
பாருங்க நம்ம கையே நம்ம கண்ணு தான் ஆனால் தொட முடியுமா கண்ணை தொட முடியுமா யாராவது தொட முடியுமா அது விடவே விடாது இமை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்களேன் தொட நீங்கள் போனீங்கன்னா போனோடனே பக்கத்தில் போனோன்னா மூடிக்கிறோம் தொடவே முடியாது அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் உங்களுடைய மனசாட்சியை காத்து கொள்ளணும் தாவு இதுக்கு வந்த சோதனையை பரிசு தாவியானவர் ஞாபகப்படுத்தினார் ஒன்று சாமியில் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டாம் வாசனத்திலேருந்து ஏழாம் வாசனம் வரைக்கும் வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வாசனத்திலேருந்து ஏழாம் வாசனம் வரைக்கும் வாசிக்க கேட்போம் இஸ்ரேல் அனைத்திலும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மூவாயிரம் பேரை கூட்டிக் கொண்டு தாவிதையும் அவன் மனுஷரையும் வரையாடுகள் உள்ள கண்மலையில் மேல் தேட போனான் வழி ஓரத்தில் இருக்கிற ஆட்டு தொழுவுகளிடத்தில் அவன் வந்த போது அங்கே ஒரு கெவி இருந்தது அதிலே சபல் மலஜாதைக்கு போனான் தாவிதும் அவன் மனுஷரும் அந்த கெபியின் பக்கங்களில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது தாவிதின் மனுஷர் அவனை நோக்கி தாவிதின் மனுஷர் அவனை நோக்கி இதோ நான் உன் சத்துரவை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பேன் உன் பார்வைக்கு நலமானபடி அவனுக்கு செய்வாயாக என்று கத்தர் உன்னோடு சொன்ன நாள் இதுதானே என்றார்கள் தாவிதி எழுந்திருந்து போய் சபலுடைய சால்வையின் தொங்கலை மெல்ல அறுத்து கொண்டான் தாவிது சபிலின் சால்வை தொங்கலை அறுத்து கொண்ட நிமித்தம் அவன் மனதை அடித்து கொண்டிருந்தது அவன் தன் மனுஷரை பார்த்து கத்தர் அபிஷேக மனிதனைய நான்டன் மேல் என் கையை போடும்படியான இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நான் செய்யாத படிக்கே கத்தர் என்னை காப்பாராக அவர் கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்று சொல்லி தன் மனுஷரை சவலின் மேல் எலும்ப ஒட்டாமல் இவ்வார்த்தையினால் அவர்களை தடை பண்ணினான் சவல் எழுந்திருந்து கெபியை விட்டு வழியை நடந்து போனான் ஆமே பாத்தீங்களா தாவி இதுக்குள்ள இப்படிதான் தூண்டி விட்டாங்க அவன் கூட இருந்த ஜனங்கள்லாம் எப்படி தூண்டி விடுறாங்க பாருங்க இதோ கத்தர் சொன்னாரு உன் சத்ரோ உன் கையில ஒப்பு கொடுப்பேன்னு சொன்னாரு அந்த நாள் இந்த நாள் தான் விடாத ஒரே குத்தா குத்து அவங்க சொல்றாங்க விட்டாத நல்ல சான்ஸு ஆனா பாருங்க தாவி இது வந்து அவன் எந்திரிச்சு போகும்போது அவனுக்குள்ள என்ன என்ன இருந்துச்சோ தெரில ஆனா அவன் அதை செய்யலை செய்யாம அந்த சால்வையின் தொங்கலை மொத்தம் நான் அறுத்துக்கிட்டான் அப்போவே அவன் மனசு வந்து அடிச்சிச்சான் அல்ல லூயா தாவி இதை கத்தர் எவ்வளோ அருமையாக நடத்தி இருக்கிறார் பாருங்க அவன் மனசாட்சி அவனை உணர்த்தி மனசை அடிச்சுட்டு கடைசி வந்து தன் ஜனங்களிடத்தில் அவன் சொல்கிறான் சா நீங்கள் சொன்னதை கேட்டு நான் எந்திரிச்சு போயிட்டேன் கத்தர் தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் இந்த மாதிரி துஷ்ட மனுஷர்கள் சொல்லுகிற காரியத்துக்கு நான் கீழ்ப்படிஞ்சு தேவ சித்தம் இல்லாத நான் செஞ்சிடக்கூடாது என்று அவர் ஜபம் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து தன்னை காத்து கொண்டார் பிரியமான தேவண்டைய பிள்ளைகளே நம்ம அப்படி தான் நம்மளோட மனசாட்சி நம்மளை உணர்த்தும் போது உடனே நம்மளை காத்து கொள்ளணும் இன்றைக்கி அநேகர் ஆட்டுத்தோலை போர்த்தினும் ஓனாய்களை போல நம்முடைய அன்றாடக வாழ்க்கையிலே ஊடால வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஜோம் பண்ணி உங்களை காத்து கொள்ளுங்க உங்கள் மனசாட்சி ஒரு காரியத்தை உணர்த்துச்சுன்னா உடனே அதுக்கு அந்த உணர்த்தின காரியத்துக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ அந்த நடவடிக்கை எடுத்துருங்க விட்டுட்டு துணிகரமாக திரும்பவும் அதே ரூட்லேயே போகக்கூடாது அதே பாதையிலேயே நீங்கள் போய்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு பெருத்த நஷ்டத்தையும் அவமானத்தையும் உண்டாக்கும் கடைசி தேவனை விட்டே பிரித்து விடும் நான் அநேகர்கிட்ட சொல்கிற காரியம் அதுதான் அதை வந்து சிலர் சாபம்னு கூட சொல்லுவாங்க என்ன பாஸ்டர் சாபம் இப்படியே நீங்கள் போனீங்கன்னா இது நல்லதில்லை நீங்கள் நித்திய ஜீவனே இழந்து போயிடுவீங்க கடைசி சாத்தான் உங்களை பிரிஞ்சு ரச்சிப்பே இழக்கும்படியாக செய்து விடுவான் ஜாக்கிரத அப்படின்னா சாபம் விடுறீங்க பாஸ்டர்னுவாங்க ரெண்டு மூணு பேர் என்னை சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லவே இல்லை அதுதான் சாத்தானுடைய தந்திரம் அது கண் திறக்கப்பட்டவர்களுக்கு தான் தெரியும் இது வந்து டேஞ்சரான ஒன்று வேணாம் இந்த பழக்கம் வேணாம் இதை விட்டு வேணாம் இந்த பக்கம் போகாத ஆண்டவர் மேய்ப்பனாக இருக்கிறனால எங்கள் கண்ணில் காட்டுவார் கரெக்டாக எப்படியாவது எங்கள் நாலு பேருக்கு அது தெரிஞ்சிடும் இந்த விஷயம் கரெக்டாக என் கண்ணில் தெரிகிற மாதிரி அதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் எச்சரித்தா கூட மனசாட்சியிலே துணிகரம் கொண்டு மனசாட்சிக்கு இடமே கொடுக்காமல் போய் அநேகருடைய வாழ்க்கை பாலாகி விடுகிறது அன்பான தேவண்டைய பிள்ளைகளே ஆகவே நாம் மிகுந்த ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இப்படிப்பட்டவர்களே பவுல் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒன்று தீமை தேவை முதலாம் அதிகாரம் 
பத்தொன்பதாம் வசனம் இருபதாம் வசனத்தை வாசிங்க இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் இமனையும் அலெக்சாந்தரும் இப்படிப்பட்டவர்கள் பாருங்க ரெண்டு பேர் பேரையே துணிகரமா பவுல் எழுதுறாரு இமனையும் அலெக்சாந்தரும் அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தூசியாதபடி சிட்சிக்கப்பட அவர்கள் தூசியாதபடி சிட்சிக்கப்பட அவர்களை சாத்தான் இடத்தில் ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்பா பயங்கரமான காரியம் நான்லாம் இதுவரைக்கும் யாரையும் அப்படிலாம் ஒப்பு கொடுத்ததில்ல ஆனா பவுல் அப்படி ஒப்பு கொடுக்க சொல்றாரு டேவிட் பாஸ்டர் பாருங்க மந்தைய கவனமா மேய்ங்க ஆமா நம்முடைய வாழ்க்கையில சிலர் இடர்தலுக்கு ஏதுவாய் சபைக்குள்ளேயே குட்டி குட்டி அது என்ன சொல்கிறது என்ன குட்டி சாத்தனாக இருந்து எதுதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடிக்கிறாங்க வேஷம் போடுறாங்க என்னென்னமோ காரியம் அன்பானது எவனுடைய பிள்ளைகளே அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது பவுல் வந்து அந்த நாட்களில் சபைக்குள்ளாக இறந்தவர்களை பற்றி அவர் குறிப்பாக சொல்கிறாரு அவங்க வந்து நல் மனசாட்சியை தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்களாம் மனசாட்சியை தள்ளிட்டா விசுவாசம் பாதிக்கப்பட்டுரும் ஏன்னா அது ரெண்டும் வந்து ஆவியில் உண்டாகக்கூடிய காரியம் மனசாட்சி சரியாக ஒர்க் பண்ணனா உங்கள் விசுவாசம் பலனற்றதாக போய்விடும் மனசாட்சி சரியாகி இருக்கும்போது தான் நீங்கள் எதை நம்பி எதை விசுவாசி எந்த வாக்கு தத்தத்தை ஆண்டவர் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லே லூயா இந்த ஏடிஎம் கார்டு மாதிரி தான் கார்டு மாத்திரம் இருந்தால் உங்களுக்கு பணம் வராது உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் என்ன தெரியணும் அந்த சீக்ரெட் நம்பர் அந்த பின் நம்பர் தெரியணும் விசுவாசம் இருக்கு பாஸ்டர் நான் நல்லா விசுவாசிக்கிறேன் பாஸ்டர் எனக்கு பெரிய விசுவாசம் நான் விசுவாசிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் பாஸ்டர் கட்டாயம் செய்வார் பாஸ்டர் நான் விசுவாசிக்கிறேன் எங்கள் குடும்பத்தெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் பாஸ்டர் நான் எப்படி பெரிய விசுவாசியம் பெரிய விசுவாசி அப்போ உங்கள் மனசாட்சி எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு பின் நம்பர் தெரிலன்னா வராதுன்ன மாதிரி தான் இது ரெண்டும் சேம் உங்கள் ஆவியில் இது ரெண்டும் கிரியேட் செய்கிற காரியமாக இருக்குது ரெண்டும் ட்ரெயினுக்கு ரெண்டு பாலம் மாறி இது ரெண்டும் ரெண்டு பாலமும் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது போகும் அந்த கேஜ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரே அளவில் ஒரே அளவில் இருந்தால் தான் ட்ரெயின் கரெக்டாக அதில் போகும் ஒரு இடத்துல ஒரு பாலம் லேசாக விளைவிச்சுன்னா ஒரு பாலத்தில் அது விழுந்துடும் அந்த வீல் வந்து கீழே இறங்கிடும் அதுதான் ட்ரெயின் வந்து ரூட்டு இது மாதிரி பாதிச்சிருச்சு தடம் புரண்டியதுன்னுவாங்க தடம் புற இன்னைக்கு அநேக விசுவாசிகள் தடம் புரளுகிறார்கள் அநேக குடும்பங்கள் தடம் புரளுகிறது அநேக ஆண்கள் தடம் புரளுகிறார்கள் அநேக பெண்கள் தடம் புரளுகிறார்கள் அநேக வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப பையன்கள் வாலிப தங்கச்சிமார் தடம் புரளுகிறார்கள் அநேக சின்ன பிள்ளைகள் தடம் புரளுகிறார்கள் எங்கள் அப்பா தான் சொன்னார் வாலிபால் போய் விளையாடும் பாடிக்கு உடம்புக்கு நல்லது தடம் பொருளாத விளாட்டுலாம் நமக்கு தேவையில்லை முதல்ல விசுவாசம் முக்கியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை கவனமாக பார்த்துக்குங்க உங்கள் மனசாட்சியும் உங்கள் விசுவாசமும் சரியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் ஆண்டவருடைய கிருபையில் இருந்து நன்மையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆண்டவரிடத்திலேருந்து ஒரு நன்மை வரணும்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த நல் மனசாட்சியும் வேண்டும் உங்களுக்கு அதே நேரத்தில் உங்கள் விசுவாசமும் வேண்டும் விசுவாசம் விசுவாசம்னே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி பரிசுத்த ஆவியானவர் இதை ஞாபகப்படுத்தின நிமித்தம் இதுவும் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது நம்முடைய ஜீவியம் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஆகவே பவுல் தீமை தைக்க என்ன சொல்கிறாரு ஒன்று தீமை தையும் முதலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வாசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் குமாரனாகிய தீமோ தேவே குமாரனாகிய தீமோ தேவே 
பார்த்தீங்களா உன்னை குறித்து முன் உண்டான தீர்க்க தரிசனங்களின் படியே நீ அவைகளை முன்னிட்டு நல்ல போராட்டம் பண்ணும்படி இந்த கட்டளைகளை உனக்கு ஒப்புவிக்கிறேன் நீ விசுவாசமோ நல் மனசாட்சியும் உடையவனாயிரு நடிக்கக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளேயும் நடிக்கக்கூடாது சபைக்குள்ளேயும் நடிக்கக்கூடாது எங்கேயுமே நடிக்கக்கூடாது ஆண்டவர் வந்து அதுக்கு மாய் மாலம்னு பேர் கொடுக்குறாரு மாய் மாலமாக இருக்காதீங்க பேச போடாதீங்க ஏன்னா ஆண்டவருடைய கண்கள் வந்து உற்று பார்க்கிறது பரிசோதிக்கிறது உள்ளந்திரியங்களே ஆராய்ந்து பார்க்குதான் உள்ளந்திரியங்கள்னா நம்முடைய விருப்பம் எண்ணம் நினைவு இதுதான் உள்ளந்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதை கூட ஆராய்ந்து பார்க்குற ஒன்றாக இருக்கிறது ஆண்டவருக்கு முன்னால் எதுவுமே மறைக்க முடியாது நாங்கள்லாம் சாதாரண அபிஷேகம் பெற்றவங்க எங்ககிட்டயே மறைக்க முடியாதுன்னு வரும்போது அப்போ ஆண்டவர் எவ்வளவு பயங்கரமாக இருப்பார் யோசிச்சு பாருங்கள் கத்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவுகிறது ஏழு கண்கள் உலாவுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்கு ஸ்கூலுக்கு போனால் வேறு மாதிரி நடந்துக்கிறலாம் அங்கே போனால் காலேஜுக்கு போனால் வேறு மாதிரி நடந்துக்கிறலாம் ஊருக்கு போனால் வேறு மாதிரி நடந்துக்கிறலாம் அக்கா வீட்டுக்கு போனால் வேறு மாதிரி நடந்துக்கிறலாம் அண்ணன் வீட்டுக்கு போனால் வேறு மாதிரி நடந்துக்கிறலாம்லாம் நினைக்காதீங்க நீங்கள் விசுவாசமும் நல் மனசாட்சி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுக்காக நல்ல போராட்டம் பண்ண வேண்டும் இதை தான் பவுல் எச்சரிக்கிறார் ஒருவேளை நமக்கு ஏதாவது குற்றங்கள் இருந்தால் இன்றைக்கி கத்துடைய பந்திக்கு போவதற்கு முன்பாக நாம் நம்மை சீர்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது எபிரியர் கழுத நிருபம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வாசனம் இதை பற்றி சொல்கிறது வாசியங்கள் நித்திய ஆவியினாலே நம்மை தாமே பலுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் அப்ப கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் நம்மளை சுத்திகரிக்க கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது சில இடங்கள்ல அதுக்குன்னு ஒரு சில இது வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஒரு காரியமும் க்ளீனிங் ப்ராசஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்கு ஒவ்வொரு காரியம் இருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு காரியம் இருக்கும் நான் எலக்ட்ரிக்கல் படித்தனால அங்கே வந்து கார்பன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கார்பன் ஃபார்ம் ஆனதை கிளியர் பண்ணணுன்னா கார்பன் டெட்ரோ குளோரைடுன்னு சிடிசி என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் அது ஒரு கெமிக்கல் அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணுவாங்க அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணோன்னே எல்லாம் போயிடும் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் ஏதாவது அழுக்கப்பட்டுருச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து அந்த அழுக்க போக்குறதுக்காக நீங்கள் எதை எதையாவது வச்சு தேய்ப்பீங்க எதையாவது வச்சு எடுக்கணும்னு பார்ப்பீங்க ஸ்ட்ரெயின் ரிமூவர் என்று டாய்லெட்டுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் கரைகளை போக்குவதற்கு ட்ரெஸ்ஸில் பட்டுச்சுன்னா பெட்ரோலை வச்சு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுங்க எல்லாம் போயிடும்ன்றோம் கையில் வெறும் ஆயிலாக ஒட்டிச்சுன்னா மண்ணனே போட்டு முதல்ல கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சோப் போடுங்கன்றோம் சில சோப்பு குளிக்கிற சோப்பில் போகாது சில அழுக்கு அப்போ வந்து துவைக்கிற சோப்பை போடுங்க டிட்டர்ஜெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காரியம் இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம மனசாட்சியிலே ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் அன்பான தேவண்டைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவன் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை தருகிறார் அது என்னென்னா நமக்குள்ளாகி இருக்கிற செத்த கிரிகளையெல்லாம் நம்மை சுத்திகரிக்க ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் இருக்கிறது அலே லூயா இந்த ஒரு ஆதிவாசிகளை பற்றி அனைக்கு காட்டினாங்க அது காட்டின செத்த மூதாதையர்கள்லாம் புதைக்கவே மாட்டாங்களாம் அவங்க குடிசையிலேயே மேலே அப்படியே பாடி பாடியாக குச்சியில் தொங்க விட்டுருக்காங்க எல்லாம் உட்காந்து உட்காந்து ஒரு பாடியை காட்டுறாங்க இதுக்கு முந்நூற்றறுபது வருஷம் ஆச்சு முந்நூற்றறுபது வருஷம் காஞ்சி கருவாடாக இது மாதிரி ஒரு பாடியை கொண்டு வந்து அப்படி வச்சு காட்டுறாங்க உட்காந்து மாதிரி குத்த வச்ச மாதிரி முந்நூற்றறுபது வருஷமாக அதை வச்சுட்ருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேருடைய மனசாட்சியில் செத்த கிரியைகள் அசுத்தமான காரியங்கள் கடந்த நாட்களில் இருந்த எத்தனையோ மீறுதல்கள் அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் அதை அப்படியே உள்ளே வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதெல்லாத்தையும் அகற்றுங்க இன்றைக்கி பரிசு தாவியான கத்துடைய பந்திக்கு போவதற்கு முன்பாக உங்களை விட்டு அவைகளை அகற்ற விரும்புகிறார் அதுதான் செய்தியுடைய நோக்கம் உங்களை குற்றம் சொல்வதற்காக குற்றம் உடையவர்களாக குற்ற உணர்வோடு போக பரிசு தாவியானவர் விரும்பலை 
பேதரு கூட இதை சொல்கிறார் ஒன்று பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வாசனத்தை வாசிப்போம் ஒன்று பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வாசனத்தை வாசிங்க கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற உங்கள் நல்ல நடக்கையை தூசிக்கிற உங்களை அக்கிரமாக்காரர் என்று உங்களுக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிற விஷயத்தில் வெட்கப்படும்படிக்கு நல் மனசாட்சி உடையவர்களாயிருங்கள் பாருங்க இங்கே நல் மனசாட்சி உடையவர்களாயிருங்கள்னு சொல்கிறாரு கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற உங்கள் நல் நடக்கையை தூசிக்கிறவர்கள் உங்களை அக்கிரமக்காரர் என்று உங்களுக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிற விஷயத்தில் இப்போ நம்மளை பற்றி எல்லாருமே நல்ல வார்த்தை சொல்ல மாட்டாங்க சிலர் நம்மளை வந்து கெட்டவங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஐயோயோ அவங்கள பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாதா பயங்கரமான ஆள் எதையாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் காதில் கேட்டிருப்பீங்க அதை மாற்றுறதுக்காக நீங்கள் செயல்படணும் அது தான் இங்கே பேர் சொல்கிறார் உங்களை அக்கிரமக்காரர் என்று சொல்லும் விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா அதை வந்து நீங்கள் நீக்குவதற்கு ஏதுவாக அவர்கள் வெக்கப்படும்படிக்கு நீங்கள் நல் மனசாட்சி உடையவர்களாக இருங்கள் நீங்கள் வந்து நல் மனசாட்சியோடு சரியாக இருந்துட்டிங்கன்னா தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டவங்கள்லாம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்களே உணர்வுபடியாக கத்தர் செய்திருவார் அட நம்ம தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்க கரெக்டாக தான் இருக்காங்க நம்ம தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்று நினைக்க வைப்பார் ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் உங்கள் நல் மனசாட்சியை நீங்கள் காத்து கொள்ளுகிற மாத்திரம் இல்லை மற்றவங்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் உங்கள் நல் மனசாட்சியில் தொடர்ந்து இருந்துருங்க விட்டாதீங்க அதனால் இவங்க இப்படி செஞ்சிட்டாங்க அதனால் இனிமேல் இதெல்லாம் நான் தூக்கி போட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போர்வே தூக்கி போட்ட மாதிரி தூக்கி போட்டுட்டு திரும்ப உள்ளேருந்து எந்திரிச்சிடக்கூடாது உள்ளேருந்து அந்த பழைய மனுஷன் எந்திரிச்சிடக்கூடாது நான் யார் தெரியுமா அப்படின்ட்டு சேலை எடுத்து என்ன நினச்சிக்கிட்டேன் அப்படி போயிடக்கூடாது உங்களுடைய ஜீவியத்திலே நீங்கள் கவனமாக பொறுமையாக நீங்கள் நல் மனசாட்சியிலேயே இருங்க அவங்க வெக்கப்படுத்துறதுக்கு கத்தர் காரியத்தை செய்வார் எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வாசனத்தை வாசிப்போம் வரணும் <laughs> துர்மனசாட்சி நீங்கள் தெளிக்கப்பட்ட இறுதியை முடைவர்களாய் அதாவது ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்முடைய மனசாட்சியை கழுவி சுத்திகரித்து அதை நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் அது மாதிரி உங்கள் மனசாட்சியை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன போட்டிருக்கு சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாயும் நான் சில நேரத்தில் சொல்லுவேன் ஆராதனைக்கு வர லேட் பண்ணாதீங்க குளிக்கலைன்னா கூட வாங்கன்னு ஆனால் இந்த வசனம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது குளிச்சுட்டு தான் வரணும்னு சொல்லுது தேவனுடைய பரிசத்துக்கு நம்ம நான் வந்து மேய்ப்பன் நல்ல மேய்ப்பன்றால் கரவல் ஆடுகளை மெதுவாக நடத்துறதுக்காக சில நேரம் சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல வரும்போது அதெல்லாம் வாபஸ் வாங்கணும் ஆண்டு வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த அந்த ஜப மாதம் உங்களை கூப்பிட்றோம் நீங்கள் இப்போ வரலை இன்னும் பதினஞ்சு நாள் கழித்து ரோட்டில் நின்று பாருங்கள் மார்கழி மாதத்தில் அவங்கவுங்க குளிச்சுட்டு ஈர தலையோடு ஈர ட்ரெஸ்ஸோடு அப்படியே அங்கங்கே போய்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பக்தி வைராக்கியம் உங்களுக்கு எங்கே போச்சு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பிரதர் ஆறுமுகம் அவர் வந்து ஆப்ரகாம் ஆறுமுகமாக மாறிட்டார் ஒவ்வொரு நாளும் மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு அண்ணாநகர்லேருந்து நடந்து போவாராம் எத்தனை பேர் எவ்வளோ வைராக்கியமாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் மனசாட்சி என்ன சொல்லுது ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியும் என் பிரச்சனை என்னென்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் ரசம் வாங்க கொடுக்கலையா எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டம்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கலையா ஊழியத்தை செய்யலையா எனக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்குதுன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஜபத்துக்கு வரலையா என் நிலமை எப்படி இருக்குன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் இப்போல்லாம் எப்படி இருக்குது நம்ம நிலமை வெயிட் 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 
இது வந்து கடைசியில் அப்புறம் இன்னொரு நிலமை இருக்குது நியாய தீர்ப்புக்கு பின்னால் அந்த நிலமை எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில பயமுறுத்துறதுக்காக நான் உங்களை சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் உங்கள் நிலமையை சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா நியாய தீர்ப்புக்கு பின்னால் ஒரு நிலமை இருக்குது நியாய தீர்ப்புக்கு பின்னால் உள்ள நிலமை நீங்கள் உண்மையற்றவர்களாக இருந்தீங்கன்னா அந்த நிலைமைக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க இந்த நிலமையை பெருசாக சொல்கிறீங்களே இந்த நிலமையை வச்சுக்கிட்டு சாக்கு போக்கு இந்த அவர் பேர் என்னது அகத்தியன் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு விசுவாசிகள் சொல்லும் முந்நூறு சாக்கு போக்குகள் அப்படின்னு ஒரு புக்கே போட்டார் பாஸ்டர் இப்போல்லாம் வேலை பயங்கரம் பாஸ்டர் நான் படுக்கிறதே பன்னெண்டு மணிக்கு தான் அப்புறம் எப்படி அஞ்சே காலுக்கு எந்திரிச்சு வர்றது பாஸ்டர் பாஸ்டர் அங்கேருந்து வர முடியாது பாஸ்டர் இங்கேருந்து போக முடியாது பாஸ்டர் அப்படியா சரி எல்லாம் இந்த இந்த கடைசி இது கங்கிட்டு இருக்குது பிரியமான தேவண்டைய பிள்ளைகளே கடைசியாக ஒரு வசனத்தை சொல்லி நான் உங்களை பந்திக்கு நேராக நடத்த விரும்புகிறேன் எப்ரேர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் நல் மனசாட்சி உடையவர்களாய் எல்லாவற்றிலும் யோக்கியமாய் நடக்க விரும்புகிறோம் என்று நிச்சயித்திருக்கிறோம்ன்றாரு பார்த்தீங்களா அதுக்காக ஜோம் மணிக்குங்கன்னு கேட்குறதே பார்க்குறோம் அந்த எபிரூ ராக்கியன் சொல்லும்போது நாங்கள் நல் மனசாட்சி உடையவர்களா எல்லாவற்றிலும் யோக்கியமாக நடக்க விரும்புகிறோம் என்று நிச்சயித்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு நீங்கள் அப்படி நிச்சயித்து கொள்ளுங்க இப்போ நான் சொல்கிறத கவனிங்க நீங்கள் இன்னைக்கு எல்லாவற்றிலையும் நல் மனசாட்சியோடு யோக்கியமாய் நடக்க நான் நிச்சயிக்கிறேன் என்ற நிச்சயத்தோடு வெளியே போங்க இது கத்தருடைய சத்தம் ஆண்டவருடைய வருகையின் கடைசி நாட்களில் இருக்கிறோம் உங்கள் ரச்சிப்பை இழந்துடாதீங்க உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண நித்திய ஜீவனை இழந்துடாதீங்க அதனால் நீங்கள் எல்லா காலத்திலையும் யோக்கியமாய் நடக்க நிச்சயத்துட்டு போங்க பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளாது முதல்ல நீங்கள் விரும்பணும் நீங்கள் முதல்ல நான் யோக்கியமாய் நடக்கணும்னுட்டு நீங்கள் விரும்பினா தான் கத்தர் அதுக்கு உதவி செய்வார் நமக்கு ஆண்டு எல்லா காரியத்தையும் கற்றுத்தருகிறவராக இருக்கிறார்